שלום. הפירות הללו אסורים בבית שאן בשביעית. קישואים, אבטיחין, מלפפונות, פול מצרי, בולבוסי. מדוע אסורים? האם הדיאטן של בית שאן מציע לתושבי התזונה מבוססת חלבון? נראה שלא. כתובת הפסיפס הזו מן המאה השישית לספירה תתגלתה בכניסה לבית הכנסת באתר הארכיאולוגי של הכפר העתיק רחוב. והיא תשובה הלכתית שקיבלו אנשי הכפרים באזור בית שאן לגבי דינים כגון שמיטה ומעשרות והתחום הגיאוגרפי שהם חלים בו. דיני שמיטה קשורים הלכתית לראש השנה, ואילו דינים חקלאיים נקבעים על פי ראש השנה של פירות האילן בארץ ישראל, ט"ו בשבט. אז כיצד הפך ט"ו בשבט מחג חקלאי המתמקד בהלכות המעניינות, בעיקר חקלאים וחקלאיות, לחגיגה של נטיעות, ייעור הארץ והפרחת השממה? השינוי הגדול התרחש בתקופת העליות, כשהמתיישבים החדשים שחלמו על ארץ חלב ודבש נאלצו להתמודד עם הפרקטיקה של חקלאות בארץ ישראל. יעקב בן דוב, מחלוצי הצלמים היהודים בארץ ישראל, מאדיר בצילומיו את ההווי החקלאי החלוצי על רקע הנוף הארץ ישראלי. קדושת הארץ פינתה את מקומה אצל המתיישבים החדשים לברית לאומית בין האדם לאדמה. דת העבודה, אם תרצו. בשנת 1908 תהליך החילון קיבל תוקף רשמי, כשהקרן הקיימת לישראל והסתדרות המורים אימצו את מנהג הנטיעות והפכו אותו ליסוד עיקרי של החג. הכרזה שעיצבה המחלקה הגרפית של קק"ל ב-1955 מציינת 50 שנה למותו של הרצל ומתגאה ביער הרצל. בציור פירות ראשונים של ראובן רובין מ-1923, שמורכב משלושה לוחות, הנוף האנושי עומד במרכז. על רקע אדמת המדבר נראים כמה סוגים של דמויות. החלוץ השרירי והשזוף, שמייצג את אידיאל היהודי החדש, ובת זוגו המוצגת כעלת הפריון. שניהם נושאים פירות ומבטאים יחסים הרמוניים עם הטבע והאדמה. סמוך להם זוג עולים מתימן, בזרועות האישה, פרי אהבתם, דור ההמשך של היישוב היהודי. ובצידי היצירה, התושבים המקומיים. נטמעים בנוף המדברי, פסיביים, לא שייכים לנרטיב ההולך ונבנה. הצייר מיכאל גרוס שתיאר את הנוף העוצמתי של ילדותו כבן למשפחה חקלאית. אך היצירה שלו מבטאת גם טראומה אישית. את טרקטור בשדה הוא צייר לאורך כמעט עשרים שנה. גרוס מתבונן בטבע במבט כפול. פס של שמיים גובל במשטח צהוב אדיר ואור שמש שופע ובוהק שצובע את השדה בכתום מול דמותו הקטנה של נהג הטרקטור שחורש את השדה. אחת הפרשנויות רואה בדמות זו את אביו של גרוס, שנרצח בידי פורעים ערבים במאורעות 1939. בדור השני היו אמנים שהפנו מבט ביקורתי לאידיאולוגיה החלוצית וגם לאופן הביטוי החקלאי שלה. אפרת נתן, אמנית ישראלית מקיבוץ כפר אופין, שבעמק בית שאן יצרה ב-2002 את הנפת החרמש. פסל עשוי ברזל, מצופה לקה. החרמשים, כלי העבודה המזוהים עם מיתוס החלוץ, מונחים במעגל שיוצר תנועת מחול הרמונית ומסונכרנת, המסמלת את היחד של הקבוצה שעובדת את האדמה בהתלהבות. החרמשים המושחזים מרמזים גם על מחול המוות מאגדות ימי הביניים. ועל יסוד אלים שמתקיים בכל קבוצה אידיאליסטית שמנסה להגשים חזון אוטופי. אז ט"ו בשבט התחיל כתאריך בעל משמעות הלכתית למצוות חקלאיות, הפך לחג הנטיעות שמפאר את הישגי הציונות, והיום הוא מתחבר לתודעה ירוקה ולדיון על האקלים. אם נחליט לאמץ את המבט החברתי החומל מן המקורות ולחבר אותו לחזון פורח של עבודת האדמה, נשים לב שהאידיאולוגיה שלנו לא משאירה אף אחד בחוץ, נוכל כולנו ליהנות מהפירות.